എല്ലാ പേർക്കും നിയാടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രഗ്നൻസിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നും ഈ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫിഫ്ത്ത് വീക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രഗ്നൻസി നിങ്ങൾ കൺഫേം ആക്കി കഴിയും ഓവലേഷൻ ലേറ്റ് ആയവർക്കും പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ആക്കാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം സാധാരണയായി യാതൊരു ലക്ഷണവും അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കാണിക്കാറില്ല എന്നാൽ ചിലരിൽ ബ്രസ്റ്റിന് പെയിൻ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു ക്ഷീണം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേഗം തളർന്നു പോകുന്നത് പോലെയുള്ള ഫീലിംഗ്സ് തോന്നുന്നു ചിലർക്ക് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാകുന്നു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലക്ഷണമായ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം തോന്നുക മനം പുരട്ടൽ ഛർദ്ദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി തോന്നുക തലച്ചുറ്റൽ ഇവയെല്ലാം അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ ലാസ്റ്റിലോ ആറാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോ ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നു ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം ഗർഭിണികൾക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എച്ച് സി ജി ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എച്ച് സി ജി ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും ാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ്സും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിക്കാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന ആഹാരങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി കുഞ്ഞിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞു വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ബേബി മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് തുടങ്ങുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ തയ്യാറാകുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയം രൂപപ്പെടുന്നു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവി കണ്ണ് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കുഞ്ഞിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ സി ആർ എൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രൗൺ റമ്പ് ലെങ്ത് എന്നാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ക്രൗൺ മുതൽ റിയർ എൻഡ് വരെയുള്ള നീളമാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സോനോഗ്രാഫിയിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് സി ആർ എൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് സി ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഈ സി ആർ എല്ലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുപത് ആഴ്ച വരെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ വീക്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുത്തിരിക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാനിങ്ങിനായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സ്കാനിങ്ങിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു കുഞ്ഞാണോ അതോ ഒന്നിൽ അധികമാണോ എന്നും കുഞ്ഞ് യൂട്രസിലാണോ അതോ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലാണോ എന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെയോ യൂറിൻ ടെസ്റ്റിലൂടെയോ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കാനിങ് തന്നെ ചെയ്യിക്കണം ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പറയും ഇതിൽ റൊട്ടീൻ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും തൈറോയിഡിൻ്റെ ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി വിറ്റാമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡി ത്രീ ഇതിൻ്റെ കുറവുണ്ടോ എന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതോടൊപ്പം പ്രീനറ്റൽ വൈറ്റമിൻസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു വരുന്നവരാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയണം നിങ്ങളുടെയോ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിയിലോ ആർക്കെങ്കിലും ജെനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആദ്യ കുഞ്ഞ് ആണെങ്കിലും ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഡൗൺ സിൻഡ്രം എഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയുമ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ ഐ പി ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അതായത് നോൺ ഇൻവെസീവ് പ്രിനറ്റൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് വഴി കുഞ്ഞിന് ജനറ്റിക് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയി
ഈ ഒരു അളവിൽ പറഞ്ഞത് പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടു പേർക്കുള്ള ആഹാരം കഴിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു മാസം വരെ എക്സ്ട്രാ കലോറിയുടെ ആവശ്യം ഒട്ടും തന്നെ വരുന്നില്ല അഞ്ചു മാസത്തിന് ശേഷം ഡെയിലി വെറും മുന്നൂറ് കലോറിയിൽ കൂടുതൽ എടുത്താൽ അത് തന്നെ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഈ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് മിസ്സാകാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്ക